Andrea, tenemos más información que se está generando y queremos presentarles a ustedes este video que llega a nuestra sala de redacción. Por favor, préstele mucha atención a lo que hay dentro de este material. Definitivamente, Gadiel, hay que prestarle mucha atención porque las personas que ustedes están observando en pantalla, pues aparentemente se ven como dos personas normales, pero uno de ellos iba conduciendo una motocicleta, pero no lo estaba haciendo adecuadamente. ¿Por qué razón? Esta persona se conducía bajo efectos de licor y definitivamente que el estado de ebriedad era evidente. Miguel Ángel Gómez, de 23 años, tendrá que pasar eh, la, esta noche que pasó y muchas más en, el, en un centro carcelario. Todo esto porque fue sorprendido cuando conducía su motocicleta en Zacatepec, que según tenemos entendido, Gadiel, según han informado las autoridades, por conducir en estado etílico cayó accidentalmente al asfalto a la altura del kilómetro 55.7 de la ruta interamericana y fue allí en donde los agentes que estaban a cargo de patrullar este sector pues lo detuvieron y se dieron cuenta que esta persona estaba bajo efectos de licor. Y además de estar en estado de ebriedad, no portaba papeles de la motocicleta. Este hombre dijo que no tenía la placa ni documentos porque tenía un mes de haberla comprado y que se dirigía a su casa en Aldea Buenavista cuando ocurrió el accidente. Este hombre, pues de manera irresponsable, conduce la motocicleta sin ningún tipo de documentos, ni los documentos de él, ni los documentos de la motocicleta. Imagínate. Y además, eh, pues pierde el control a media, a media carretera, a media... pues eh, Vía, estamos hablando en el kilómetro 55.5, imagínate Andrea, tú vas manejando y de repente alguien de la nada se cae cerca wow. de ti, es muy fácil que lo atropelles y esto sucede muy frecuentemente, muchas personas manejan en estado de ebriedad y luego pues alguien que viene cerca pues no los ve y, o se cae, pues ya no da tiempo a frenar y entonces suceden estos accidentes, de hecho corrió con mucha suerte de que no viniera un vehículo cuando cae en la vía pública con todo y la motocicleta. Claro, imagínate el peligro que corren las personas que están conduciendo o que van pasando directamente por este lugar y se encuentran con esta situación. Como le mencionábamos al inicio, esta persona pues quedó detenida, está a disposición de las autoridades. Esta noche pues la pasó en una carceleta y, y pues según se tiene entendido pasará varias noches más mientras se logra solucionar esta situación legal.